சென்னை சேலம் இடையே எட்டு வழி சாலை அமைக்க போவதாக அறிவித்த தமிழக அரசு தற்போது சாலைக்காக பொதுமக்கள் நிலங்களை கையகப்படுத்தும் வேலைகளை துவங்கிவிட்டது இந்த சாலை அமைப்பதால் பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாய நிலங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு விவசாயம் பாதித்து தங்களது வாழ்வாதாரமே கேள்விக்குறியாகும் என்று கூறி விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் விளை நிலங்கள் மட்டுமல்லாது மலைகள் மரங்கள் ஆகியவையும் அளிக்கப்படுவதால் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடாது என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் சென்னை சேலம் இடையேயான எட்டு வழி சாலை அமைப்பதற்கு எதிராக திரளும் பொதுமக்களை மிரட்டியும் கைது செய்தும் அச்சுறுத்தும் காவல்துறை இத்திட்டத்தை எதிர்த்த நடிகர் மன்சூர் அலிகான் பியூஷ் மனோஸ் சமூக ஆர்வலர் வளர்மதி ஆகியோரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்தது பிடிவாதமாக இவ்வளவு எதிர்ப்புகளை மீறி இத்திட்டத்தை தமிழக அரசு நிறைவேற்றுவதற்கு பின்னணியில் பெரிய தொழிலதிபர்களின் தொடர்பும் கான்ட்ராக்டும் முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏ தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறுகையில் மக்களின் கடும் எதிர்ப்புகளையும் மீறி எட்டு வழி சாலையை அமைப்பதில் ஏனோ அரசு குறியாகவே இருக்கிறது சென்னை சேலம் இடையே எட்டு வழி சாலை அமைப்பதால் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் பயணம் நேரம் குறையும் இதனால் எந்த பயனும் இல்லை அதற்கு பதிலாக மக்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரும் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான சென்னை கன்னியாகுமரி இடையேயான சாலையை விரிவுபடுத்தலாம் அப்படி அந்த சாலையை விரிவுபடுத்தினாலாவது பயன் இருக்கிறது இதனால் எடப்பாடி அரசுக்கு கொஞ்சமாவது மக்கள் மத்தியில் நல்ல பெயர் கிடைக்கும் சாலை விரிவாக்க பணிகளின் மூலம் கான்ட்ராக்ட் கமிஷனும் கிடைக்கும் ஆனால் சேலம் எட்டு வழி சாலை தேவையற்றது என்று அப்போது தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறினார்